Szanowni Państwo, otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji wręczenia doktoratu honoris causa panu profesorowi Markowi Krawczykowi. Witam serdecznie pana profesora wraz z małżonką, rodziną i licznym gronem przyjaciół. Witamy panie profesorze. Witam panią profesor Marię Siemioną z Uniwersytetu Illinois oraz profesora Mariana Zembale ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu. Witamy bardzo serdecznie. Witam pana profesora Piotra Richtera, laudatora podczas dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, ponieważ lista gości jest jeszcze długa, proszę zgodnie z przyjętym na Uniwersytecie zwyczajem, by wszystkie osoby, które jeszcze wymienię, powitać gromkimi oklaskami po zakończeniu powitań. Witam bardzo serdecznie jego eminencję kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Witam pana profesora Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pana profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pana profesora Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pana profesora Romana Cieślaka, rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pana profesora Michała Zasady, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Witam pana profesora Zbigniewa Marciniaka, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pana profesora Jana Szmita, honorowego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pana profesora Andrzeja Matyje, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Panią dr Annę Budzanowską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w latach 2019-2021. Pana profesora Jerzego Woj Wojciechowskiego, honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Witam bardzo serdecznie rektorów Uniwersytetu Jeleńskiego poprzedniej kadencji, pana profesora Karola Musioła oraz pana profesora Wojciecha Nowaka, a także wszystkich obecnych w auli rektorów poprzednich kadencji innych uczelni Krakowa oraz Polski, ponieważ ta uroczystość sprawiła, że panie rektorze do Krakowa Zjechali się rektorzy, którzy w czasie, kiedy pan rektor był rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wspólnie z panem rektorem się spotykali w ramach konferencji rektorów Uniwersytetów Medycznych i KRASP. Witam pana profesora Jacka Purchle, przewodniczącego Rady Uczelni. Bardzo serdecznie witam prorektorów, dziekanów, wydziałów naszej uczelni, członków Senatu, panią kanclerz i kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie wszystkich obecnych w auli Kolegium Nowum, Kolegium Nowum, a także wszystkich Państwa, którzy łączą się z nami poprzez transmisję online. Teraz jest pora na gromkie oklaski. Szanowni Państwo, zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga tradycji bardzo dawnej ale ta, która jest szczegółowo opisana przez historyków, rozpoczyna się w 1815 roku, kiedy to Uniwersytet wystąpił do Dyrekcji Edukacji Narodowej o uprawnienia do, cytuję, dawania zaszczytu doktoratu mężom, którzy w świecie literackim wsławili się przez pisma swoje, uczone i pożyteczne, które to dyplomaty nazywają honorificja, dla odróżnienia ich od tych, które drogą zwyczajną udzielane bywają. Regulacje prawa nadawania w krakowskiej Wszechnicy i Jagiellońskiej doktoratu honorowego ostatecznie przyniosło uchwalone 12 sierpnia 1817 roku przez Komisję Organizacyjną Rzeczypospolitej Krakowskiej wewnętrzne urządzenie Szkoły Głównej Krakowskiej. Tradycja ta jest bardzo bogata i liczba wielkich postaci polskiej kultury, polskiej literatury, świata nauki właściwie pozaeuropejskiego, bo wśród wielu doktorów są uczeni z całego świata, jest olbrzymia. Natomiast dziś do grona 
tych wielkich postaci, doktorów honorowych naszego Uniwersytetu dołączy pan profesor Marek Krawczyk. Z wnioskiem o nadanie tytułu doktoratu honoris causa panu profesorowi Markowi Krawczykowi wystąpili profesorowie Wydziału Lekarskiego naszego Uniwersytetu. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku i po wysłuchaniu recenzji przygotowanych przez panią profesor Marię Siemionow i pana profesora Mariana Zembale popartą uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2021 roku postanowił przyznać panu profesorowi Markowi Krawczykowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uzasadnieniu mowa jest, że ten dyplom przyznany jest w szczególności za stworzenie największego w Polsce i jednego z największych w Europie ośrodka transplantacji wątroby. Pionierskie zabiegi w chirurgii wątroby i transplantologii tego narządu. Wybytnie osiągnięcia naukowe, doświadczenie, wiedzę oraz zdolności organizacyjne, które czynią pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Marka Krawczyka rozpoznawalnym w Polsce i na świecie ambasadorem polskiej chirurgii i transplantologii. Stworzenie chirurgom z Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum możliwości szkolenia i współpracy naukowej w zakresie chirurgii i przeszczepiania wątroby. Ta decyzja Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwala nam na przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości. Proszę Państwa, myślę, że w tym gronie przyjaciół, uczniów, współpracowników pana rektora nie byłoby potrzeby przedstawiania osiągnięć pana rektora, ale jest taka tradycja uniwersytecka, że uroczystość nie może się odbyć bez laudacji. Stąd proszę obecnie pana profesora Piotra Richtera z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum o wygłaszenie laudacji. Panie profesorze, proszę. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Panie Dziekanie, Szanowni Państwo, Panie Profesorze. Pan Profesor Marek Krawczyk ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w 1969 roku. Z tym też Uniwersytetem związał całe swoje życie zawodowe. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. W październiku 1998 roku w wyniku wygranego konkursu został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej Warszawy. Już wcześniej, od 1994 roku, angażował się w prace związane z programem przeszczepiania wątroby w klinice, które kontynuował przez cały czas pracy zawodowej. W 1999 roku rozpoczął współpracę dotyczącą przeszczepienia wątroby od dawcy żywego z Centrum Zdrowia Dziecka, która ostatecznie zaowacowała wykonaniem pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia fragmentu wątroby od dawcy żywego. W 1996 roku decyzją Rady Pierwszego Wydziału Lekarskiego został prodziekanem, a w 2002 roku dziekanem Pierwszego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania naukowe i kliniczne pana profesora obejmują patofizjologię zespołu krótkiego elikla, zagadnienia dotyczące ostrego zapalenia czustki, problemy związane ze zmianami ogniskowymi w wątrobie, ultrasonografię śródoperacyjną wątroby, chirurgię laparoskopową. Tutaj wspomnę, że pan profesor jest jednym z pierwszych, który wykonał laparoskopową cholecystektomię w Polsce. To było na początku lat 90. Rekonstrukcję dróg żółciowych, 
przeszczepianie wątroby oddawcy zmarłego, przeszczepianie wątroby oddawcy żywego, nowotwory wątroby i dróg żółciowych oraz inne nowotwory przewodu pokarmowego. Należy podkreślić, że stworzył najlepszy w Polsce i liczący się w Europie i w świecie ośrodek chirurgii przeszczepów wątroby. Pan profesor Marek Krawczyk jest autorem i współautorem, pozwolę sobie tutaj wymienić w skrócie, 529 prac oryginalnych, publikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, redaktorem, współredaktorem 70 książek, autorem, współautorem 285 rozdziałów w książkach i podręcznikach, również w języku angielskim. Przedstawił jako autor, współautor ponad 760 referatów na polskich międzynarodowych spotkaniach naukowych. Wartość oceniana w formie metrycznej, impact faktora wynosi 445, <śmiech> mutacji Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego KBN 7242, indeks Kopernikus 9097, liczba cytowań w publikacjach wynosi 2838, wspólna ze streszczeniami te odpowiednie liczby to 969, 623, 12 tysięcy, 10 tysięcy, a indeks Hirsch'a 28. To dokumentuje w sposób jednoznaczny dorobek naukowy, tak oceniany, ale proszę zwrócić uwagę, że pan profesor był cały czas dostrzegany jako wielki autorytet, naukowiec, organizator, co kończyło się odznaczeniami i wyróżnieniami. Pozwolę sobie przedstawić te odznaczenia, bo są to ważny, jest to ważny element w dokumentowaniu postaci sylwetki pana profesora. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Jedenastokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia i Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwudziestojednokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora Macierzystej Uczelni oraz 20 innych nagród. Dwukrotnie został wybrany przez różne gremia osobowością roku za osiągnięcia w medycyny. Otrzymał tytuł Kawalera Oldero Palm Akademicznych Kich przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji za zasługi oddane dla kultury francuskiej i upowszechnienie francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej i naukowej. 2015 rok to złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu, medal Honoris Causa Educationis, przyznany przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wyróżniony został również medalem zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za, oso za osiągnięcia w opiece naukowej dydaktycznej, order świętej równej apostołu Marii Magdaleny, przyznany przez Sobór Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, laury oddziału warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich dla wybitnej osobowości i za wybitne osiągnięcia i zasługi. Również Order Świętego Stanisława, medal zasłużony dla Archidecjezy Warszawskiej, medal Pegas Akademii Sztuk Pięknych, srebrny medal imienia Ludwika Rydgiewa Towarzystwa Chirurgów Polskich, medal Złoty Otis oraz od papieża Franciszka medal Pro Ecclesia et Pontifice, złoty medal z diamentem Akademii Polskiego Sukcesu oraz medal za zasługi dla Wydziału Lekarskiego. Pan profesor Marek Krawczyk jest członkiem wielu towarzystw naukowych, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Francuskiej Akademii Chirurgicznej, członkiem honorowym Francuskiego Towarzystwa Chirurgicznego. Jest również członkiem honorowym Niemieckiego Towarzystwa Przewodu Pokarmowego, członkiem honorowym Czeskiego Towarzystwa Chirurgicznego, członkiem honorowym Bułgarskiego Towarzystwa Chirurgicznego, członkiem honorowym Oddziału Serbii i Czarnogóry, Międzynarodowego Towarzystwa Czustkowo-Wątrobowo-Żółciowego, członkiem honorowym Rumuńskiego Towarzystwa Czustkowo-Wątrobowo-Żółciowego i Przeszczepiania Wątroby. Z polskich towarzystw to 
członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Urologicznego, sekcji endourologii tego towarzystwa, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, sekcji wideo chirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, członkiem koworowym Towarzystwa Chirurgów Polskich, członkiem honorowym American College of Surgeons. Proszę Państwa, Pan Profesor Marek Krawczyk jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto Profesor Marek Krawczyk jest członkiem następujących towarzystw naukowych, chirurgicznych, polskich, zagranicznych, w których bierze czynny udział Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, International Hepatopancreatic Biliary Association, European Association for Endoscopic Surgery, International Liver Transplant Association, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, International Surgical Group, European Surgical Association, Societas Humboldtian Polonoru. Pełnił w tych towarzystwach i w strukturach organizacyjnych funkcje. Za, członka Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, był prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, jest członkiem European Board of Surgery, Qualification in Hepatopancreatic Biliary Surgery of Examination Board of Division of Hepatobiliary Surgery. Profesor Marek Krawczyk był członkiem Advisory Membership Committee of the European Surgical Association, jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Hepatobiliary Surgery oraz Hepatogastroenterology. Profesor Marek Krawczyk jest wieloletnim nauczycielem akademickim wielu pokoleń chirurgów i studentów. Był niezwykle aktywny i skuteczny w realizacji działań na rzecz studentów, tak wydziału, jak i uczelni i nie tylko macierzystej. Bogaty dorobek naukowy profesora Marka Krawczyka, szeroki zakres wieloletniej współpracy naukowo-badawczej w zakresie realizacji wielu projektów badawczych upoważnia do przedstawienia wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Panie Dziekanie, Szanowni Państwo, Panie Profesorze. Pan Profesor Marek Krawczyk był i jest zawsze przyjazny środowisku naukowemu w Polsce, a szczególnie w Krakowie. Zawsze dostępny i zawsze życzliwy. Chciałem powiedzieć, że poza wszystkimi cechami, które kształtują sylwetkę profesora jako wybitną osobowość, na koniec pozwolę sobie dodać jeszcze jedną. Pan profesor Marek Krawczyk jest normalnym, zwykłym i skromnym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wygłoszenie laudacji i obecnie proszę pana profesora Macieja Małeckiego, dziekana Wydziału Lekarskiego o odczytanie łacińskiego tekstu dyplomu, a wszystkich państwa proszę o powstanie. Quod Felix Faustum Fortunatum Quesit Summis Auspicis Serenissime Rei Publice Polonorum Nos Rector Universitatis Jagiellonice Krakowiensis De Sententia Senatus Die Vicessima Quarta Mensis Februari Anno Bis Milesimo Vicessimo Primo Facultate Medicine Collegi Medici Rogante Lata In Virum doctissimum atque illustrissimum, Marcum Krawczyk. Quim maximum in Polonie et unum ex maximis in Europa, Centrum Transplantologie Hepatis Cravit. Qui precursorias secciones in chirurgia et transplantologia hepatis fecit. Qui propter Egregios successus scientificos usum scientiam et indolem in rebus ordinantis notissimus representator chirurgie et transplantologie polone in Polonia et orbe 
terrarum factum est, qui chirurgis ex universitatis Jagiellonice Collegio Medico facultatem discendi et sociam navandi operam in chirurgia et transplantologia hepatis progredienda dedit. Doctoris honoris causa. Nomen et dignitatem jura et privilegia contulimus atque in eius rei fidem hasce literas universitatis nostre sigillo maiore munitas saciendas curavimus. Dabamus Krakowie die vicesima secunda menzis iuni anno bis milesimo vicesimo primo hiacintus popiel Universitatis Jagiellonice Krakowiensis hoc tempore rector magnificus. Teraz jeszcze raz brawa dla nowego doktora honoris causa. Panie rektorze, panie profesorze, Proszę zająć jeszcze swoje miejsce. Ja muszę Państwu powiedzieć, że myślę, że jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni, bo po tak długiej przerwie jest to pierwsza uroczystość w auli Collegium Nowum, odbywająca się w gronie większym niż pięć osób i w gronie najbliższych przyjaciół Pana Rektora. Nawet Pianka i Krakowiak z naszego zespołu czuli się wzruszeni, bo także po raz pierwszy dostali zezwolenie, żeby po dwóch latach zbliżyć się do uhonorowanego doktora Honoris Causa, ponieważ do tej pory nawet takiej procedury nie mogliśmy stosować. Panie rektorze, nim oddam panu rektorowi głos, chciałem w imieniu nas wszystkich, tu zgromadzonych, ale także oglądających transmisję online, złożyć najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za te wszystkie wspaniałe osiągnięcia, które w największym skrócie pan profesor przytoczył, ale to tylko fragment tej bogatej biografii. I muszę powiedzieć, że rzadko zdarza się taka osobowość, która otwierałaby wszystkie możliwe miejsca w Polsce i na świecie, ponieważ Mam nie tylko od pana rektora Wojciecha Nowaka, ale od przyjaciół z chirurgii różne relacje mówiące o tym, że nazwisko pana profesora rzeczywiście jest nazwiskiem honorowanym we wszystkich możliwych środowiskach, nie tylko naukowych. Bardzo się cieszę, że mogliśmy panu rektorowi wręczyć najwyższe wyróżnienie, jakie może nasz uniwersytet przyznać. I muszę powiedzieć, że cieszę się tym bardziej, że to wręczenie i ta uroczystość odbywa się w dniu, kiedy o tej samej porze w Warszawie Uniwersytet Jagielloński został po raz kolejny uznany najlepszą uczelnią w Polsce. I to jest dla nas szczególne święto, 
Mówię panie rektorze, ponieważ mamy świadomość, że ta nasza ranga jako uczelni jest także powiązana z bardzo bliskimi więziami z innymi uczelniami, w tym Warszawskim Uniwersytetem Medycznym ponieważ osiągnięcia naukowe, osiągnięcia badawcze, osiągnięcia dydaktyczne są ściśle powiązane z współpracą między uczelniami. Także panie rektorze, bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, drogi Piotrze, laudatorze, e, szanowni państwo, tytuł doktora honoris causa traktowany jest na całym świecie jako najbardziej prestiżowa forma uznania w świecie akademickim. Przyznaje się go nie tylko za wybitne osiągnięcia naukowe, ale także za dokonania na rzecz życia społecznego i sztuki. Przed laty słynny filozof Kazimierz Twardowski, twórca lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, wypowiedział takie zdania. Kogo uniwersytet obdarza, a tym samym wyróżnia godnością doktora honorowego, jestem przekonany, że może innym służyć za wzór, a swym przykładem pokazywać, jak należy w różnych obszarach życia postępować. Dzisiaj zastanawiam się ja, czy moja osoba, chirurg ogólny i onkologiczny, transplantolog kliniczny, czy ja mogę być wzorem i przykładem dla innych. Pokrótce postaram się scharakteryzować moje wybory i przekonać tu zebranych, czy zasłużyłem na honor, którym wyróżniła mnie dzisiaj najstarsza polska uczelnia. Nie ma chyba w medycynie innej specjalności niż chirurgia nacechowanej tyloma sprzecznościami, które trzeba umieć pogodzić, byskawicznie działać z rozwagą podejmowania decyzji. Wyobraźnię z precyzją, najnowszą aparaturę ze stałym kontaktem z chorym, a także odporność na stres i empatię. Nie przewidziałem tego, podejmując decyzję przed laty, że zostanę chirurgiem, ale wybór ten był najlepszą decyzją w całym moim życiu. Miałem to szczęście, że moim pierwszym nauczycielem chirurgii był mistrz chirurgii klinicznej, profesor Zdzisław Łapiński. To od niego uczyłem się biegłości operacyjnej. W pracowni chirurgii doświadczalnej mojego mentora poznawałem tajniki i zgłębiałem nauki chirurgiczne od strony teoretycznej i badawczej. Zaszczepiło to we mnie potrzebę poszerzania mojej wiedzy, spotkania się ze światem chirurgicznym w innych krajach Europy. Uniwersytet w Heidelbergu, do którego wyjechałem na dwuletnie stypendium naukowe, dał mi szerokie spojrzenie na nowe oblicza chirurgii. Dwa lata pracy jako stypendysty doprowadziło do przygotowania pracy habilitacyjnej i unaoczniło mi kolejne zmiany w chirurgii. Podczas dwukrotnego pobytu w Niemczech zapoznałem się z fenomenem chirurgii małoinwazyjnej, który miał zrewolucjonizować najpierw chirurgię ogólną, a potem i inne jej dziedziny. Po powrocie do kraju wykorzystałem swoje umiejętności i doświadczenie zdobyte na stypendium, stając się, tak jak pan profesor Richter powiedział, jednym z pierwszych, który zaczął stosować tą nowoczesną chirurgię o zmniejszonej inwazyjności w naszym kraju. Dzisiaj ten rodzaj chirurgii objął już nie tylko chirurgię przewodu pokarmowego, lecz także chirurgię naczyniową, torakochirurgię, kardiochirurgię, urologię, ortopedię, neurochirurgię, 
czyli wszystkie specjalności związane z zabiegami operacyjnymi. Prowadzenie toru wizyjnego umożliwiło przeniesienie obrazu z wnętrza pacjenta na ekran monitora, co pozwala na precyzyjną ocenę zmian patologicznych i ich odpowiednie zaopatrzenie. Drugi obszar moich zainteresowań chirurgicznych stanowi chirurgia onkologiczna. Te zainteresowania wiążą się z Uniwersytetem Jagiellońskim, a konkretnie z pierwszą katedrą chirurgii ogólnej i oddziałem klinicznym chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej. Historia pierwszej w Polsce katedry chirurgii sięga 1779 roku. Pierwszym kierownikiem został PR Rafał Józef Czerwiakowski, zwany ojcem chirurgii polskiej. Kolejni wielcy chirurdzy, którzy kierowali tą jednostką, to Ludwik Bierkowski, Jan Mikulicz Radecki czy Ludwik Rydygier, który zorganizował w 1889 roku pierwszy zjazd chirurgów polskich w Krakowie, bo gdzieżby indziej i wraz z innymi założył Towarzystwo Chirurgów Polskich. Nie będę wymieniał kolejnych szefów tej katedry, bo znacie ich państwo lepiej ode mnie. Przejdę więc do roku 1977, gdy od dwóch lat katedrą kierował profesor Tadeusz Popiela. To wówczas zainicjowano tu, właśnie w Krakowie, w tej katedrze, badania pilotażowe nad rakiem żołądka, które od roku 1986 stały się badaniami wielośrodkowymi, obejmującymi wiele uczelni, medycznych w Polsce. W klinice, w której ja wówczas pracowałem, zostałem włączony do tych ważnych badań nad poprawą wyników leczenia chorych na raka żołądka. Wówczas także poznałem pana rektora Wojciecha Nowaka, profesorów Jana Kuliga i Piotra Richtera oraz cały zespół chirurgów pracujących pod kierunkiem profesora Tadeusza Popieli. A ja panu profesorowi Tadeusz, dziękuję za te lata wspólnej pracy, pracy, która przyniosła nie tylko medycynie polskiej, ale również światowej określone dodatnie zjawiska. Świat chirurgii, raka żołądka, już nie tylko w Polsce, ale na świecie, bardzo wysoko ocenił badania prowadzone pod kierunkiem Krakowskiej Szkoły Chirurgicznej, uznając, że nasze wspólne badania mają rangę światową i wielokrotnie je nagrodził. Współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim to nie jedyny przykład moich związków z krakowską uczelnią. Kiedy zostałem wybrany rektorem mojej uczelni, jeszcze bardziej zacieśniły się więzy współpracy z Kolegium Medicum, a potem z całą krakowską Alma Mater poprzez rektora Wojciecha Nowaka. Działaliśmy wspólnie najpierw na rzecz wszystkich uczelni medycznych w Polsce, a następnie świata akademickiego w całym kraju na forum konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Podziwiałem i podziwiam pana rektora Nowaka za to, jak znakomicie kierował najlepszą uczelnią w Polsce a także za to, jak wypowiadał się na temat problemów środowiska akademickiego naszego kraju, jak odważnie zabierał głos w dyskusjach z resortem nauki. Trzeci składnik mojej wiedzy medycznej to transplantologia. Zainteresowania te wiąże z osobą profesora Jerzego Szczermania, kolejnego szefa, mojej kliniki chirurgicznej, który choć sam nie wykonał żadnej procedury transplantacyjnej, to zaszczepił we mnie i w innych zainteresowania chirurgią wątroby. Szkoląc się w różnych ośrodkach za granicami naszego kraju, stworzyliśmy, o tym mówił pan profesor Richter i pan rektor z chirurgami, anestezjologami, hepatologami i innymi członkami zespołu, największy w Polsce i jeden z największych w Europie ośrodek przeszczepiania wątroby. 
Pod koniec mojej pracy jako kierownika kliniki wykonywaliśmy rocznie nawet ponad 180 przeszczepień wątroby od dawcy zmarłego. O następnym temacie, który chcę Państwu króciutko przybliżyć, mówił również pan profesor Richter, pan rektor. Otóż w 1999 roku rozpoczęliśmy z zespołem profesora Piotra Kalicińskiego z Centrum Zdrowia Dziecka program przeszczepiania fragmentów wątroby pobranych od żywych dawców. Obydwa te obszary transplantacji wątroby doskonale funkcjonują do dzisiaj. Może warto jeszcze wspomnieć, że chirurgia wątroby to także chirurgia onkologiczna. Klinika, którą kierowałem przez 18 lat, a pracowałem w niej od roku 1970, była i jest nadal referencyjnym ośrodkiem w leczeniu chorych z różnorodnymi nowotworami wątroby. Magnificencjo, panie rektorze. Tradycja nadawania tytułu doktora honoris causa przez polskie szkoły wyższe liczy sobie ponad dwa wieki. Pan rektor przytoczył ważne e, daty. Po raz pierwszy ten tytuł został przyznany w roku 1816 przez Uniwersytet Jagielloński filozofowi profesorowi Feliksowi Bętkowskiemu, ale już trzy lata później, w 1819 roku otrzymał go Józef Celiński, farmaceuta, współzałożyciel w Warszawie w 1809 roku Wydziału Akademicko-Lekarskiego. Wydział ten w 1816 roku stał się jednostką Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatami tego niezwykle prestiżowego wyróżnienia pana uczelni, panie rektorze, byli zarówno ludzie polityki, jak na przykład marszałek Francji Ferdynand Foch, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Wilson, jak i charyzmatyczne postaci XX wieku papież Jan Paweł II, Dalai Lama, czy matka Teresa z Kalkuty, wielcy uczeni z Marią skłodowską Kiri na czele. Przedstawiciele świata nauki, kompozytorzy, malarze, reżyserzy. Wśród lekarzy wyróżnionych tym tytułem przez Uniwersytet Jagielloński byli profesorowie Mieczysław Michałowicz, Witold Orłowski, Jan Nielubowicz, Tadeusz Orłowski, a także pan profesor Andrzej Trzebski. Wszyscy oni byli związani z moją uczelnią. Ponownie ciśnie mi się na usta pytanie, czy moje dokonania w medycynie, czy moje dokonania akademickie uzasadniają nadanie mi godności doktora honoris causa przyznanej mi 24 lutego 2021 roku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznam nieskromnie, że być może fakt, że iż w 2019 roku zostałem członkiem honorowym Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich jako czwarty z Polaków w ponad stuletniej tradycji istnienia tego stowarzyszenia świadczy o tym, że moja praca została zauważona także w gremiach międzynarodowych. 200 lat akademickiej chirurgii uczyniło z tej dziedziny medycyny zupełnie nową dziedzinę medycznego myślenia, działania i służby i stanowi dla lekarzy najrozleglejsze pole do wypełniania zadań wynikających z przysięgi Hipokratesa. Dzisiaj, stając przed Państwem, jestem bardzo wdzięczny jego magnificencji, profesorowi Jackowi Popielowi i kierowanemu przez niego senatowi za tę godność i honor. Dziękuję panu dziekanowi Maciejowi Małeckiemu i jego Radzie Wydziału za pozytywną ocenę moich osiągnięć. Bardzo nisko się kłaniam poprzedniemu rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowi Wojciechowi Nowakowi, bo to on uznał, że moje dokonania zasługują na to szczególne wyróżnienie. Dziękuję serdecznie laudatorowi mojego doktoratu honorowego, panu profesorowi Piotrowi Richterowi za wkład pracy i wszystkie słowa skierowane w dzisiejszej laudacji pod moim adresem ale również jego poprzednikowi, profesorowi Janowi Kuligowi za początek działań na rzecz dzisiejszego dnia. 
Bardzo dziękuję dwojgu recenzentom w procedurze doktoratu honorowego, wielkim transplantologom, pani profesor Marii Siemionow i profesorowi Marianowi Zembali, którzy analizując mój życiorys naukowy dostrzegli w nim walory godne poparcia z ich strony. Obydwojgu dziękuję także za obecność w dniu dzisiejszym. Profesor Maria Siemionów pokonała Atlantyk, by uczestniczyć w tym podniosłym dla mnie wydarzeniu. Pięknie, najpiękniej jak potrafię, dziękuję i nisko się kłaniam. Wyrazy podziękowania kieruję także do profesora Mariana Zembali, który mimo wielu przeciwności jest tutaj ze mną, jest tutaj z Państwem. Kłaniam się, panie ministrze. Dziękuję wszystkim gościom obecnej w tej pięknej auli. To wielki zaszczyt dla mnie, że są tutaj dzisiaj byli rektorzy uczelni krakowskich, pan profesor Karol Musiał, profesor Janusz Mija z małżonką, także były rektor tej samej uczelni, profesor Włodzimierz Sady, pan rektor Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej z małżonką, pani profesor Ewa Kutryś z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Solskiego oraz także obecni rektorzy krakowscy, jak chociażby pan rektor profesor Jerzy Lis, a także były rektor tej uczelni, profesor Tadeusz Słomka. Bardzo dziękuję za uhonorowanie mnie swoją obecnością byłemu prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności, profesorowi Andrzejowi Białasowi, który przyjmował mnie do tej wspaniałej korporacji, jak również dyrektorowi Wydziału Lekarskiego Pał panu profesorowi Wiesławowi Pawlikowi. Ogromnie dziękuję za obecność władzom mojej alma mater, mojemu rektorowi, profesorowi Zbigniewowi Gaciągowi, prorektorowi, profesorowi Pawłowi Włodarskiemu oraz byłym prorektorom, którzy ze mną kierowali Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pani profesor Renacie Górskiej, panu profesorowi Markowi Kulusowi i profesorowi Sławomirowi Nazarewskiemu. Obecność państwa to wielki honor dla mnie. Zaproszenie jego magnificencji rektora Jacka Popiela na dzisiejszą uroczystość przyjął także ksiądz kardynał Kazimierz Nicz. Eminencjo, bardzo dziękuję za przyjazd do Krakowa. W tym bardzo, bardzo dla mnie ważnym dniu. Zaproszenie przyjęli także, za co im serdecznie dziękuję, obecny przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Zbigniew Marciniak, honorowy przewodniczący Krask, pan profesor Jan Schmidt, ale i obecny rektor SGGW, profesor Michał Zasada, obecnie wiceprzewodniczący Krask i były rektor SGGW, profesor Aleusz Szymański. Jest również rektor Roman Cieślak, z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego i poprzedni rektor, profesor Andrzej Eliasz. A także profesor Tomasz Szapiro z SGH i profesor Roman Lasocki z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. A także rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pan profesor Stanisław Głuszek. Pani doktor Anna Budzanowska, poprzednia, w poprzednim okresie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Jest profesor Józef Lubacz, dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji i wiele innych zasłużonych i wybitnych postaci cieszących się wielkim prestiżem. Za oceanu przyleciał także profesor Marek Rudnicki, absolwent Akademii Medycznej w Katowicach, ale teraz wielki działacz i pracujący od lat w Chicago, działacz na rzecz polskich lekarzy, zarówno w naszym kraju, jak i wśród Polonii. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, pierwszemu lekarzowi Rzeczypospolitej, prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej, profesorowi Andrzejowi Matyi. Dziękuję również e, profesorowi Jerzemu Woj Wojciechowskiemu, honorowemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Również profesorowi Januszowi Urczakowi, wybitnemu chemikowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesorom, kolegom z macierzystej kliniki. 
Rafałowi Paluszkiewiczowi, Michałowi Grontowi oraz profesorom chirurgii z innych klinik szpitala, w którym pracuje od jego powstania, czyli przy ulicy Banacha, profesorowi Zbigniewowi Gałązce i profesorowi Reneuszowi Nawrotowi, docentom i asystentom z mojej kliniki, a także wszystkim przyjaciołom, którzy docierali na tę uroczystość do Krakowa wczoraj i dzisiaj. Za chęć udziału dziękuję także tym, którzy z różnych powodów nie mogli przyjechać do Krakowa, jak profesor Katarzyna Hałasińska-Macugow, była rektor Uniwersytetu i przewodnicząca Kras, jak również prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Szanowni Państwo, wiem, że pominąłem naz wiele nazwisk wspaniałych gości i z Krakowa, i z Warszawy. Proszę mi wybaczyć, pan rektor Popiel słusznie skarci mnie za chwilę za wygłaszanie tej długiej listy. Ja przepraszam, magnificencjo, ale naprawdę musiałem uhonorować te osoby. Na jego ręce i na koniec już chciałem podziękować rodzinie, żonie i synowi Piotrowi za obecność w Krakowie i za pomoc w całym moim życiu naukowym, a także siostrze Elżbiecie z mężem i nieobecnemu bratu Waldemarowi. Na ręce pana rektora, profesora Jacka Popiela, składam solenną obietnicę, że stając się członkiem społeczności akademickiej krakowskiej uczelni, będę zawsze czynił dobro na jej rzecz i działał z myślą, że ta i inne uczelnie są przybytkami czystej nauki, dążącymi do osiągnięcia prawdy. Będę starał się być wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń badaczy i studentów. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć słowa profesora Hilarego Koprowskiego, który odbierając w roku 2000 doktorat honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na pytanie, co jest najważniejsze w życiu, odpowiedział, robić coś dla innych. Ta właśnie dewiza będzie mi przyświecała w dalszym życiu na niwie naukowej i społecznej. Vivant Akademia, Vivant Profesores, Vivant Jagiellonian Universitatis. Bardzo dziękuję, magnificencją. Panie profesorze, panie rektorze, bardzo dziękuję za te piękne słowa skierowane do nas, uczestników tej uroczystości. Zarówno te słowa, które dotyczyły znaczenia i miejsca medycyny w tradycji uniwersyteckiej, bo myślę, że tutaj wszyscy obecni wiążą losy medycyny z uniwersytetami, niezależnie od tego, jak się potoczyły później losy poszczególnych uczelni, ale u początku krakowskiej uczelni była medycyna i ja myślę, że wyrażając tutaj także głos obecnych rektorów, cieszę się, że po latach medycyna tak znakomicie oceniona przez ranki perspektyw jest w Uniwersytecie Jagiellońskim, bo to świadczy o niesłychanej łączności właśnie tej dyscypliny, tej dziedziny z Uniwersytetem. Ale Panie Rektorze, dziękuję także za wymienienie tych nazwisk, bo ja jako rektor witający Państwa nie mogłem przywitać wszystkich, a tak należałoby, ale to właśnie podkreśla to, o czym mówiłem poprzednio, że Pan Profesor jest osobą cenioną i kochaną przez grono warszawskie i ogólnopolskie i wiele osób nie wyobrażało sobie, żeby nie przyjechać na tę uroczystość, a ci, którzy nie mogli, to tylko i wyłącznie dlatego, że były także obowiązki innego rodzaju, choćby właśnie rangi perspektyw w Warszawie. 
ale chciałem pana rektora poinformować, że wpłynęły na moje ręce, na mój adres, liczne adresy, które panu rektorowi przekażę, między innymi od pana prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, od przewodniczącego konferencji rektorów akademickich szkół polskich pana profesora Arkadiusza Mężyka, który już wiem, że uprzedził, że grono rektorów chce pana rektora osobno zaprosić, żeby można było uhonorować przyjacielskim takim spotkaniem, ponieważ większość rektorów jest dzisiaj w Warszawie. Proszę Państwa, nasza uroczystość powoli dobiega końca. Zanim Państwa zaproszę na tradycyjną lampkę wina, która będzie za zdrowie Pana Rektora i Uniwersytet Jagielloński i całą naszą społeczność przed aulą. I zanim później będzie możliwość osobistego składania gratulacji Panu Rektorowi, to jeszcze chciałem wszystkim podziękować za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości, ponieważ Państwo Rektorzy tutaj obecni wiedzą, że po tej bardzo długiej przerwie, kiedy nie spotykaliśmy się, organizacja takiego wielkiego wydarzenia jest także pewnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Także bardzo dziękuję Centrum Promocji i wszystkim osobom, które dopomogły w zorganizowaniu tej uroczystości. Dziękuję działowi, który umożliwił transmisję, żeby każdy mógł uczestniczyć w tej uroczystości i bardzo dziękuję Słowiankom, panu z chóru naszego zespołu Słowianki, że mogliśmy także bezpośrednio panu rektorowi podziękować w imieniu naszych zespołów artystycznych. Proszę Państwa, proszę w tej chwili o powstanie. Jeszcze Polska nie zginęła, Dziękuję bardzo.